So hi guys, I'm Princess and welcome back again to my channel. For today's video, we will be working on this on these babies and we will be focusing on Vice Cosmetic products. Plus, I will be using new brushes for my everyday look and I will be sharing to you guys what brushes I'm using and my first impression on the also on the Vice Cosmetic products. So, so ayun guys, let's start by using Vice Cosmetic Dual Finish Foundation and I'm in the shade Chessa. This one retails for 245 pesos guys and I got it from beautymnl.com. So in order ko sila dun guys and free shipping sila ngayon. So alam natin walang Vice Cosmetic sa diet. Kaya kung gusto nyo itry itong Vice Cosmetic products, you can order neto doon sa kanila kasi lahat ng Vice Cosmetic products dun ko in order. Kasi nga you know, hindi naman wala nito sa diet. So, ayan. Kung gusto nyo try guys, pwede nyo siyang bilhin doon. And what I love about this products is yung signature packaging nila. Kasi pag pinagsama-sama mo yung mga Vice Cosmetic products sa vanity mo, ang aesthetic nilang tingnan. Kasi yung color niya, pink and parang mm, ang ganda niya for flat lace. Ganon. And this one comes with a mirror guys and with a puff. And, and ang ganda nung packaging ng puff nila. Kasi ayan, wearable siya. And may naka-engraved din ditong vice. Pero kinamit ko na kasi siya the other day. So, nawala na siya. Let's start applying these babies on my face. So, gagamitin ko itong um, Mermaid brush ko. Yung tulip powder. So, gamitin ko lang siya sa under eye. Then, yung isa kong powder brush from Mermaid din ang ipang blend natin later. So, ayan konting-konting product na yung ginagamit ko dito guys. Kasi, the less base and powder you put on your face, yun yung mas maliit yung tendency mag-cake tayo. So, mainit ang panahon guys. Kaya, mas maganda. konti lang yung base na inlalagay mo para iwas cake na din. So, ayan. Let's apply it. By the way, hindi ako nag-concealer ngayon guys kasi nga mas, mag mas gusto ko yung kita yung skin natin for this look. Parang mas natural but more mm, you know what I mean? So, ayan, ganyan lang. So, ayan. Ginagamit ko lang to for dump dump and sa mga areas na kailangan mas precise yung pagka-apply mo ng powder. And for blending, I will be using this Lux Powder Mermaid Brush. So, ayan. I-blend lang natin siya, guys. Lalo na sa nose part. Kailangan blended na blended. Kasi kapag hindi nyo yung blend na shadow, possible din na mag-cake up siya on that part and sobrang off. Kapag nyo cake on that part. Sa nose, hindi ako masyado nagpa-powder, guys. Kung bagay, yung excess lang na need a blend. Yun lang yun nilalagay ko dyan kasi sobrang poison din ang nose ko and para iwas cake din. So, ayan. Done with our powder and mas naging parang fresh looking yung face natin and the imperfection are still showing kasi hindi naman tayo nag concealer or liquid foundation today and we already have our kilay and for this fresh makeup look um, maglalagay lang ako ng konting shimmer sa ating eyes and then mascara para mas mm, sa, diba mas in ngayon yung parang shimmery but not dark is eye makeup look so yun lang yung gagawin natin ngayon para mas mm, fresh lang and I will be using this Mermaid Tape Blender for our shimmer ang gagamitin ko guys is yung Vice Cosmetics highlighter na talagang gamit na gamit ko na I'm in the shade Splendid and it retails for 145 pesos so lagi nyo naman na itong nakikita sa makeup look ko kasi ito talaga yung favorite kong highlighter so ito na rin yung gagamitin natin sa ating eyelids hmm, di ba? you can see the difference agad
So, ayan. Para siyang 90s eye makeup. Diba? Yun yung trend ngayon, mga 90s vintage na look. Na parang shimmery-shimmery lang yung eyes natin. And, I will be using my mark na ginamit ko rin sa aking brow. Para lang i-extend yung konting wing ng ating mata. To, mm, hindi kasi pantay yung eyes ko. And, kailangan ko lagi lang parang wing part dyan. So, Hindi tayo masyado mag extreme wing ngayon. Tulad ng mga usual makeup ko kasi may nagbaga ako talaga sa wing. So, ngayon hindi. Yan lang. Konting eyeliner lang. Because we will be putting a white eyeliner under our eye. Para mukhang Korean look. And nakaka-brush din ng aura yung mga white eyeliner. So, I'm using my Nichido Eye Pens. So, done with our eyeliner and we will be putting some mascara. Ang maganda din guys ito sa packaging ng Vice Cosmetics is malaki yung mirror nila and pwede ito na hindalhin mo sa everyday makeup kit mo kasi um, sobrang magagamit mo yung mirror niya. Hindi siya yung parang mirror na pinagkaitan. Sobrang laki niya. Kita talaga buong mukha mo. So, done with our mascara, guys, and we will proceed on the blush, and I will be using the Vice Lip and Cheek Tint, and I'm in the shade Chos. Ito yung gagamitin natin blush today. Alam nyo naman, guys, hindi ako mahilig sa powder blush, kaya hindi ako bumibili ng powder blush ng Vice Cosmetics, kasi baka hindi ko rin siya magamit. Mas gusto ko kasi yung mga tint, alam nyo yan, yung mga tint ang ginagamit ko sa blush and sa aking eyelids. Hindi ko pa siya natatry gamitin sa cheeks, and sana hindi siya yung mabilis mag-set. Natry ko na to sa lips, guys, kasi maganda siya sa lips, pero sa blush, try natin siya ngayon. First time ko siyang gagamitin. And i-blend ko na siya agad kasi baka mabilis siya mag-set and masira yung look natin. So, yun guys. As I can say, mabilis nga siya mag-set. Kaya kung ito yung gagamitin nyo sa inyong cheeks, kailangan i-blend nyo siya agad. Maganda yung color niya kasi perfect siya for fresh look. So, ayan. Done with our blush. And, parang pinkish lang yung shade niya dito in actual. So, ayan. Ang ganda niya kasi parang mm, fresh lang dalaga ganun. And, let's proceed guys to contouring. And, I will be using the Vice Cosmetic Aura Contour. And, I'm in the shade for sure. This one retails only for 145 pesos. And, in order ko din siya sa Beauty MNL. So, first time ko siyang gagamitin guys. And, Sana nakita ko kasing review nito. Sobrang pigmented nito. So, iswatch natin siya. So, ayan guys. Signature ng Vice Cosmetics is meron silang naka-engrave na stars dyan. So, swatch. Oh! Pigmented siya. And I guess, this one, perfect din siya sa mga morena girls. So, for me, kukuntian ko lang yung pag-apply natin guys. Kasi, mas maganda na yung safe. Kasi baka parang, para kasing sobrang bababong siya pag in-apply mo na sa face. So, i-try natin siya. By the way, I will be using this flat top contour brush from Merbabe Brushes. And, ayan, konting-konti lang. Mmm, see? Sobrang pigmented niya. Yun 
guys, done with our contour and careful lang kayo kapag itin gagamitin nyo kasi grabe yung pigment niya and mas maganda yon kasi meaning mas makakatipid tayo sa product tulad nitong highlighter nila. Sobrang tagal na nito sa akin, ilang months na din siguro to sa akin and hindi ko pa rin siya nauubos pero malapit na so papalitan ko na to. This one, feeling ko magtatagal din siya sa akin kasi grabe yung pigment niya so konting-konti lang yung mga gamit mo. And ito na rin yung gagamitin nating pang contour sa ating nose. So, ayan. I-blend lang natin siya using our contour brush. Hmm, di ba guys? Instant ilong. <laughs> And, ang ginagawa ko is mas nilalapit ko siya sa aking brows. For more natural effect. So, ayan. Done with our contour. For the last one, ito ulit yung gagamitin natin sa ating lips. Pero, lalagyan ko siya ng gloss. So, in the shade just ito, guys. Itong shade na to is perfect siya for fresh look or for teenager and students out there. Kasi, hindi siya pack na pack, pero para siyang yung nakaka-glowing and nakakaputi ng vibes. So, maganda tong gantong shape. So, let's apply some gloss, guys. And I'm using my Simply Pretty Gloss. So, ayun guys, hindi pa pala yung last step kasi maglalagay tayo ng a bit of highlighter para mas glowing and maganda yung pag-fresh makeup look and glowing-glowing ka dyan. So, pero konti lang. Tip of nose lang. Then, on this part. And then, sa chin. Hindi ako masyado nagka-highlighter sa cheekbone guys. So, dito lang. So, ayun guys, we're done with the look and I will fix my hair and I will back for my final thoughts. So, we're done with the look guys and this look can be your go-to makeup look but a bit glam up or pang events nyo pero mas gusto nyong natural and let me say about the final thoughts on this product. First, sa ating foundation, sa ating powder foundation, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng products na trinay natin ngayon kasi sobrang lightweight niya and even though hindi tayo nag-concealer or nag-liquid foundation today, maganda yung coverage niya kasi parang natural skin mo lang siya pero mas better. Although the flaws are still showing a little bit pero magaan kasi siya so Maganda to pang studyante or pang office kasi hindi siya yung parang oomph na oomph na powder na parang halatang nakapowder ka talaga. And I can sense matagal mag-kick up sa ganitong klase ng powder. And next one, on their highlighter guys, alam niyo naman kung gano'n ko pa-love to. And I don't have any negative thoughts on their highlighter kasi favorite highlighter ko pa talaga to. As you can see, maumbos ko na siya. And... Maganda kasi siya for night or daytime na highlight. Parehos siyang recommendable. So, pagdating naman sa contour guys, sobrang love ko yung contour. And ang maganda kasi dito is, alam kong matagal ko siyang magagamit. Super pigmented niya guys. For the price, parang sobrang sobrang worth it na niya kasi sobrang affordable. And maganda talaga yung pigmentation niya. 
and pangmatagalan tong gamit talaga kasi mm, konti lang pack na. Lastly, for the lip and cheek tint, hindi ko siya bet for cheeks kasi mabilis siya mag-set and sobrang pet peeve ko yun sa tin kapag mabilis mag-set. Dapat pakaalagay mo lang, ma-blend mo na siya and minsan kahit mabilis mong mag-blend, mayroon pa rin mga patches na natitira dyan. So, hindi ko siya masyadong recommendable for cheek pero for lips, sobrang mm, the best of four lips kasi ayan nakaka fresh and nakaka cheek look lang siya so gustong gusto ko to for lips approved to sa akin for lips and the brushes the mermaid brushes guys is the best kasi mag maganda yung application niya sa face yung mga brushes is hindi siya yung matigas Maganda siyang i-apply kasi sobrang soft niya lang. Mas better pa nga to dun sa old brush na ginagamit ko. And sobrang aesthetic nga pong photography. So, I have my new brushes na nagagamitin on our next makeup look. So, ayun guys. Thank you again for watching this video. And I hope to see you on my next one. Bye!